വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്രഷർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു സർഫസ് ആണ് ഈ സർഫസിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നോർമൽ ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വൺ പാസ്കൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ പാസ്കൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഒരു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൺ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ പി എ ടി എം എന്നാണ് നമ്മളതിന് കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അർത്ത് സർഫസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അർത്ത് സർഫസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് അല്ലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫോ സോറി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എയർ കോളം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് ഇതാണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു എയർ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എയർ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു എയർ കോളം ആ എയർ കോളം എവിടം വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എയർ കോളം ഈ എയർ കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള എയർ കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയർ കോളത്തിന് എന്താണ് ഒരു വെയ്റ്റ് ഒരു മാസമുണ്ട് ആ മാസം എഴുതി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എഴുതി ഈ എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെയ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏരിയ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് സോ വൺ സോ എം ജി തന്നെയാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രഷർ ഇത് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എയർ കോളം ഓഫ് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെയുള്ള ഒരു എയർ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ എയർ കോളത്തിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയും വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു എയർ കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മെർക്കൂറി ബാരോമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെസലുണ്ട് വെസലിൽ കുറച്ച് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് അത് ഗ്യാസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട
അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കാണിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർട്ടി പി എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴം അമ്പത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ് പാസ്കൽ ഇത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളൊരു ഇത്രയും പ്രഷർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി പി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം പാസ്കൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആബ്സുലൂട്ട് പ്രഷറിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതെന്താണ് സീറോ പാസ്കൽ ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ എർത്തിന് ചുറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിലും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഷറുണ്ട് അപ്പോൾ സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇത്രയും പാസ്കലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇനി നമ്മൾ പ്രഷർ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗേജ് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം കൂടുതലാണ് ആ പ്രഷർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ടു സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ സീറോ പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഗേജ് പ്രഷറാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണ് റെഫറൻസ് കൊടുത്തത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് എത്ര കൂടുതലാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ അല്ല അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പാസ്കലാണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം കൂടുതലാണ് ഒരു പ്രഷർ എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ഈ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷറും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്ര ഇതാണ് ടു സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ സീറോ പാസ്കലാണ് അതെന്താണ് അത് ഗേജ് പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആ അതിൻ്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഗേജ് പ്രഷറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എത്രയാണ് വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് പാസ്കൽ ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്വത്തിൻ്റെ പ്രഷറിനെയാണ് ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എത്രയാണ് വൺ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫൈവ് പാസ്കലാണ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടം മുതലുള്ള പ്രഷറാണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു വെസൽ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിറച്ച് ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇനി ഇതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു എലമെൻ്ററി ഏരിയ മാത്രം എടുക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്ററി ഏരിയ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഏരിയ സിലിണ്ടറിക്കൽ പോർഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ അകത്ത് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എം ജി ആണ് അതിനൊരു മാസമുണ്ടല്ലോ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോർഷന് മാസമുണ്ട് അതിന് വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എം ജി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പർ പോയിൻറ്റും ഒരു ലോവർ പോയിൻറ്റും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പർ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ലോവർ പോയിൻറ്റിന് ടു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ വണ്ണും ടുവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഹൈറ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പി വൺ എ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ഇ ടു എ അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇട്ട് ഔട്ട്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും പി ടു എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഈ
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലേ ഇവിടെ എം ഇല്ലേ ആ എമ്മിന് ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഇൻറ്റു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് മാസിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു റോ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ജി കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസലാക്കാം ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും പി ടു മൈനസ് പി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലോസ്ഡ് വെസലിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി സപ്പോസ് ഇതൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെസലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർഫസ് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ടൊരു സിലിണ്ടർക്കൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർക്കൽ ഏരിയ മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വലായിരിക്കും സോ പി വണ്ണിന് നമുക്ക് പി എ ടി എം കൊടുക്കാം ഇനി പി ടുവിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രഷർ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി മൈനസ് പി എ ടി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച് ഓർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ടി എം പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഇത് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ നേരത്തെ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷറിൻ്റെ കേസ് സീറോ പാസ്കൽ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പ്രഷറിൻ്റെ കേസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇതെന്താണ് ഇത് ഗേജ് പ്രഷർ ഈ ടോട്ടൽ എന്താണ് വരിക ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ അതുമായിട്ട് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ പി എ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ റോ ജി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗേജ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ഗേജ് പ്രഷറും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടത്തിലുള്ള അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ ഒരു പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗേജ് പ്രഷറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രഷർ വിച്ച് മെഷേഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സീറോ പ്രഷർ സീറോ പ്രഷറിനെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ മെഷേഡ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ റെഫറൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ മുതലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ റെഫറൻസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നനെയാണ് നമ്മൾ റോ ജി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഒക്കെ പോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സർഫസിലുള്ള ഒരു ടെൻഷനാണ് അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ മെമ്പറൈൻസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിഞ്ഞ ഒരു മെമ്പറൈനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല എക്സാമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചില പ്രാണികൾ വെള്ളത്തിലും അതിൻ്റെ കാല് താഴേക്ക് മുങ്ങാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിറച്ചും വാട്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു പേപ്പർ ക്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലേഡോ റേസർ ബ്ലേഡോ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന് പോവാതെ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എന്താണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തത് അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു വലിഞ്ഞ ഒരു പ്രതലമായിട്ട് ഒരു മെമ്പറൈനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണം പറയാം അതായത് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു മോളിക്കൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സർഫസിലുള്ള ഒരു മോളിക്കൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു വാട്ടർ
ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂളാണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ താഴേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സർഫസിൽ എന്താണ് ഒരു മോളിക്കൂൾ അല്ലല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡായിട്ട് ഒരു വലിഞ്ഞ് മുറുകിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു സർഫസ് എത്തും ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ മിനിമമാക്കാനും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ മിനിമമുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു സർഫസ് ഒരു ലെ ഒരു സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് അതിൽ ഞാനൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇമാജിനറി ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമാജിനറി ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വാട്ടർ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും സോ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ അപ്പം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു എൽ ഈ എസ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ സോ എസിന് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ സോ ഇതിന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആക്ടിങ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഈസ് കോൾഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ സർവ് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സോ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർഫസ് എനർജി നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ യു ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു വെസൽ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂളുണ്ട് ഇൻസൈഡൊക്കെ മോളിക്യൂളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻസൈഡുള്ള മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ഒരു ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂളിന് ഒരു കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസൈഡുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഈ സർഫസിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ മറികടന്ന് വേണം ഇവിടെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഈ സർഫസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫോഴ്സിനെ മറികടന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം ആ വർക്ക് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ മോളിക്യൂളിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ സർഫസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ സർഫസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് എനർജിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദി സർഫസ് സോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു എ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സർഫസ് ടെൻഷന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതാം സർഫസ് എനർജി ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് സർഫസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എൽ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷന് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സർഫസ് എനർജി പെർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും നമുക്ക് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കിട്ടും അല്ല സോറി അത് തന്നെയല്ല ഇവിടെ വന്നാലും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അല്ലേ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയ